Στον πυρετό των βουλευτικών εκλογών τη 25η Ιανουαρίου βρίσκεται όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Αυστραλία, όπω φαίνεται. Φόρου με θέμα την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ και τον πολιτικό αναβρασμό στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το βράδυ στην πόλη τη Αδελαίδα. Το φόρουμ οργάνωσε και παρουσίασε η Σοσιαλιστική Συμμαχία Αδελαίδα στα πλαίσια ενημέρωση των μελών τη αριστερά στην Αυστραλία για τη γενικότερη κρίση που μαστίζει την Ευρώπη. So the forum today uh, was about Syriza and the upcoming Greek elections. Um, the purpose of it was to raise awareness about what's happening in Greece at the moment, um, the conditions of Greece economically, politically, socially, um, and I guess what relevance it has for Australians, Australian Greeks, um, but also Europe and yeah, internationally as well. Στο φόρουμ συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα όπω η σταθερή άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στι δημοσκοπήσει, αλλά και η πολιτική που θα ακολουθήσει ενάντια στου δανειστέ σε περίπτωση που σχηματίσει η κυβέρνηση, όπω τη διαγραφή του χρέου, την αύξηση δημόσια δαπάνη και την επανεθνικοποίηση υπηρεσιών. Yeah, Um, yeah, uh, in reintroducing the welfare state that really suffered a lot of the attacks. Την ίδια στιγμή, η Αυστραλία βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνία με την Καμπότζη, όπου οι λαθρομετανάστε που μπήκαν στην Αυστραλία και κρατούνταν στο νησί Ναουρού θα μεταφέρονται πλέον στην Καμπότζη. Την Τετάρτη το πρωί, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο έξω από τα γραφεία του Υπουργείου Μετανάστευση τη Αδελαίδα ω ένδειξη διαμαρτυρία για τι συνθήκε κάτω από τι οποίε ζουν οι λαθρομετανάστε στα κέντρα κράτηση στην Αυστραλία. Yeah, well, I think um, today's rally was uh, certainly uh, about the inhumane treatment of refugees. Um, it was in solidarity uh, with the uh, refugee hunger strikers um, on Manus Island. Um, you said uh, inhumane. In what way? Uh, inhumane. It's uh, against the refu international refugee convention. So we see no uh, refugees as illegal. Uh, that's the international under international law. No one is illegal. Uh, we're against indefinite detention. Στο φόρουμ πήραν μέρος κυρίως Αυστραλοί πολίτες, ενώ τα Αυστραλιανά μέσα κάνουν εκτενή ρεπορτάζ για την έκβαση των εκλογών στην Ελλάδα.